强盗三国赛季难度七，保姆级教程，你就算菜刀抠脚也保你轻松通关。大家好，我是一年三百六十五天都坚持更新的攻略 UP 主，游戏宅玩家。小飞娃，干嘛？近期老是在元气骑士论坛闲逛的时候，居然发现现在还有小伙伴吐槽说《西洋斗三国》难度七太难了，打不过去。老宅作为一个在圈内还算有点名气的小 UP 主，顿时老脸一阵通红。看来还是我的攻略教程做的不够完善，传播力度、受众人群都还不够啊。所以今天老宅就以《枪斗三国》难度七为主题，做一期超级详细的保姆级教程吧。首先是职业推荐。直接无脑选皮套王子就行了。至于原因嘛，共有两个。第一，他是领克角色，你不可能说自己没有。如果你没有的话，估计你连赛季模式都没开启吧。而第二个原因是他的纯属武器自带一个可以拆卸的扇形分裂器。至于这个配件有多强，咱们稍后再为大家详细分析。而像七位和坐骑嘛，其实什么都无所谓，他们只能锦上添花，不能雪中送炭。尤其是坐骑，已经被严重削弱过了。好了，这时候准备工作已经差不多了，那么接下来就该是前期的打法了。在难度其中，每局都会随机给我们搭配增益和衰减的双重 buff， 他们的影响并不是很大。衰减并非是纯粹衰减，就像视频中暴风雪这种，如果将敌人吸引到区域之内的话，他甚至能帮我们一个大忙。开局的时候大家一定要记住，打法一定不要太激进，不要一下子惹太多敌人，因为我们的火力不够，而且子弹装填速度太慢了，一不小心就被围殴了。而在短暂的原始积累中，老宅最喜欢这种据点，因为这种宝箱不仅出强力配件的概率高，点面两个寒冰箱子还能帮我们增伤。如果能再次。拿到扇形分裂器配件，那么瞬间将会起飞。既然这里提到武器配件，那么接下来就会给大家聊一下装备组合的秘密吧。在当前赛季中，拥有散弹加成的配件是可以叠加的，而且散射的数量越多，咱们投射物的伤害越高。而老宅之所以选择皮套王子的初始武器，原因就在这里。首先，它自带的白色导弹虽然伤害不高，但却自带追踪能力。后期不论我们的散弹叠的有多散，它都可以全部聚集为一。对于散射配件如何选择，其实并不复杂，你只要看这个投射物上面带有散弹数，然后品质是白色的最差，橙色的最强，按照这个规律进行组合就行。投射物只留一个导弹，其他的全换。成散弹修改器，老宅在前期特别喜欢冰之杖，它自带一个不能拆卸的冰爆弹配件，可以控制敌人，大幅度提高我们的安全性。而在后期，我们会遇到品质更高的武器装备，类似于这把紫色飞熊军激光炮，这里武器的品质越高，它可以装备配件的卡槽就越多，所以威力上限也就更强。视频中老宅的这套组合，其实伤害已经严重溢出了，接下来小伙伴们就看一下它的威力吧。三国难度七就是这么简单，散射武器搭配就是强的这样朴实无华。那么小伙伴们赶快去尝试吧。那么今天就先到这里吧，我是攻略 UP 主游戏宅玩家，咱们明天老时间不见不散。